አብራችሁን ቆዩ መሰለ ገብሩት ነው ሰሞኑ በተፈጠረው ሁከት የተሳተፉ አካላት ላይ ባስቸኩ ያስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ በሕግ ሊጠየቁ እንደሚገባ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ያሳሰበ ጉባኤው በወቅታ የሀገራዊ ጉዳዮች ላይ በሰጠው መግለጫ በተፈጠረው አለመረጋጋት የታቸውን ባጣወገኖች የሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጿል የተደጋገመ ያለው ግጭት ከእምነትም ሆነ ከኢትዮጵያዊ የመከባበርና ያብሮ የመኖር ስቴት ጋር የሚጋጭና በጅጉ የሚቃረን ነው ብሏል ጉባኤው የጉባኤው ጥቅላይ ጸሐፊ ሊቀጥ ጓን ቀሲስ ታጋይ ታደለ ድርጊቱ የሚወገዝ ነው ብለዋል የጀገሩ ምክንያት ምንም ይሁን ምን አለመረጋጋቱና ውጥረቱ በመነጋገርና በመመካከር መፍታት እየተቻለ ወደ አልተገባ የኃይለ ምርጫ በመግባት ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ላይ የደረሰው ኢሰባዊ ድርጊትና የተፈጸመው ጅግ አሰቃቂ የነፍስ ማጥፋት ወንጀል በሁሉም ሃይማኖቶች የተወገዘ ተግባር ነው ወንጀሉንም የፈጸሙትን አካላት የሚመለከተው የፍተ አካል አስፈላጊውን ማጣራት ባስቾካይ በማድረግ በሕግ ተጠያቂ ያደርግ ይገባል ለምንላለን እንደ ሪፖርተራችን የሞገዝ ዘገባ ወጣቶች ካኮይ ድርጊቶች እንዲቆጠብም ጉባኤው ጠይቋል የተወደዳቹ የሀገራችን ወጣት ልጆቻችን በሃይማኖት ተቋማት ተቋማቹ ላይ የሚደርሰውን ያልተገባትን ኮሳ ለመከላከል በፍጹም ቅንነትና ወገናዊነት ተነሳስታቸው ያደረጋችሁትን የመከላከል ተግባር የሚያስመሰግናችሁ እንደሆነ የገለጽ የመከላከልና የጥበቃ ተግባራችሁ ሁሉን አቀፍ በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት ባለማድረስ ሀገራዊ ሃይማኖታዊና ወገናዊነትን በከፍተኛ አላፊነት ስሜት እንድትወጡ አባታዊ ምክራችንን እናስተላልፋለን ባንጻሩ አላስፈላጊ በሆነ መልኩ በወገናችሁ ላይ ጥቃት ያደረሳችሁ ጥቃት ለማድረስ ያሰባችሁ ይህን መሰሉ ያልተገባ መልእክት በልዩ ልዩ የመገናኛ ዘዴ ያሰራጫችሁ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ቅስቀሳ አደረጋችሁ ሁሉ ይህን አይለቱ ተግባር ፈጣሪ የማይወደው ከሃይማኖተኛም የማይተበቅ መሆኑን አውቃችሁ በንስሃ እንድትመለሱ አጥብቀን እናሳስባለን በተያዘ ዜና የሚስተዋል ችግሮችና ሁከቶችን ለማስወገድ ዜጎች ባንድነት እንዲቆሙ የተለያየ የምነት መሪዎች ትራ አቀረባዋል። ታች ያለው ህዝብ የሰላማችንን እንፈልጋለን አንድነታችንን እንፈልጋለን አብረን መኖር እንፈልጋለን ሰርተን መኖር እንፈልጋለን ልጆቻችን ውለው እንዲገቡ በጠቅላላ ሀገሪቱ ሰላም እንድትሆን እንፈልጋለን ነው የሚል ይያለ ያለው ታዲያ ይሄንን የህዝብ ጥያቄ ያለ መቀበል ምን ማለት ነው የሰው ህይወት ክብር ስለሆነ ምንም በደል ሳይበድል ህይወቱን ማጥፋት ማለት ወንጀል ነው ኃጢአትም ነው ይሄንን የምታደርጉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር አይምሮ ሰጥቷችሁ ወደ ትክክለኛው መንገድ እንድትመለሱ ነው የምንም ማጻ ነው ይሄንን ተግባር አቁሙ በቃ በቃን ላቸዋለንኛ የሃይማኖት አባቶች ነን ተሳሙን እንደሆነ ተቀበሉን እንደሆነ ነፍሳት ትግደሉ መጽሐፉም ነፍሳት ትግደል የሚለው መንግስትም ቢሆን የህዝቡ ደህንነት መጠበቅና ማስጠበቅ ይገባዋል ሁሉም ሐላፊነቱን መወጣት አለበት በአንድ ልብ ልባችን ስለተከፋፈለ ነው እንጂ ልባችን አንድ ከሆነ እኮ መድኃኒት አለው ጀመሪያ ነገር ሐላፊዎች የመንግስት ሐላፊዎች አንድ ሆኑ ልባችሁ አንድ ይሁን አይምራችሁ አይምራችን ሰብስቡ አንድ ላይ ተሰለፉ የሃይማኖት አባት የሚሰደብበት ወጣ ላይ ነው ያለው እንዲሃለው ብርግና ተየት ነው የመጣው እንዲሃለው ዲፍረት ተየት ነው የመጣው ተየት መጣብን ተየት መጣብን የውጭ ጥራት መጣ እንደሚያደማ እንዴት ስበሳችን እንገደላለን ስበሳችን እንዴት አንዱን ቢል ያፈናቀላል እስበሳችን ቤቱ እየገባ እንዴት ሰው ያርዳል ሰው ሰው እንዴት ያርዳል እንዴ በግ እንዴት ሰሳ ይሄ የሰው ጣባይ ነው እንዴ የሰው ጣባይ አይደለም ያወር የጣባይ ነው እንዱም ዝምብሎች ሰብኩትም ደሞ የሚከተልን ሰሳ ነው አምሮ ያለው ሰው አይደለም ማአምሮት ይሰጠን እኮ አላህ አምሮ አቅል ብሎ ማለት ጉሪያትንና ጠቅምን ለይተልናው ቀሩ ይሄ ነገር ይጠቅማል ይሄ ነገር ይወዳል እኔን ይወዳኛል ይጠቅመኛል ለሀገር ይጠቅማል አገር ይወዳል መሪዎች ስዝም ማለታቸው ምንድነው የሃይማኖት እኮ የጠም ምንጭ አይደለም ኡቀት የጠም የጠብ ምንጭ አይደለም የተንኮል ምንጭ አይደለም አሁን ተንኮል የሚፈልቀው ተተማር ነው ታወቀ ነው ሰዎች ነው አባካችሁ ወንድሞቻችን የወለት ካምሰዎች 
አማራ ላይ ያላችሁ ፖሊሶችም ደህንነቶችም አስተማሪዎችም ተማሪዎችም ለሰላምን ቆርቆር ወሪ አንድነት እንመለስ የጠፋው ጠፍቷል ወሪ የፊት እንኳን እንጸጸስ ነው ምረው እኔ በእውነቱ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም አዝኛለሁ አንተም ቀን ከሀገሬ ነው መሰረት አስብያለሁ አንድ ቀን በኢትዮጵያ እንት ያፈራ ያለው እኔ በደርግ ዘመን ብዙ መከራይ ድረሰብኝ ሳይ ነኝ እንደዚህ አልተሰማኝ እንደ አሁን አልተሰማኝ እንዴት ሰው ሳቾ እንዳሉት ያርዳል ሰው ምን ማለት ነው ምን አይነት ነው ይሄንን የሚፈቅድ የትኛው የትኛው አይማኖት ነው የለም ይሄን ስንል በአምላክ ተስፋን ቆርጥን ሁሉም በሚችለው በርሱ ተስፋን ቆርጥን በዚህ ምክንያት ሁላችንም እንደ የእምነታችን በእውነቱ ወደ እግዚአብሔር እንጮሃለን በምንም መልኩ በየትኛው ደረጃና ሁኔታ በየትኛው ስፍራ ያላችሁ የትኛው እምነት ተከታዮች የሌላውን እምነት ያምልኮ ቦታ ማጥራት ሆነ ሌላው ነው ማንቋሽሽ መድፈር ራስን እንደመሰለብ ይቆጠራል የራሱን እምነት የሚያከብር ሰው የሌላውን እምነት የሚያከብራል በተጨማሪም ከጥቃቅን ለይነቶች ይልቅ ለጋራ ብልጽግና ለታጉ እንደሚገባም የሃይማኖት አባቶቹ አሳስበዋል ኢትዮጵያ የብዙ ሃይማኖቶች የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች የብዙ ቋንቋዎች አገር ውብ አገር ድንቅ አገር ነች ጎረቤታችን ጣላታችን አይደለም ወገኖቼ ስሙት የኔ ጎረቤት ጣላታ አይደለም እዚህ ጋር በክርስቲያን ስላለ ዛማዶ መስጊድ ስላለ በእነዚህ ሁለቱ መካከል ጣላትነት የለም መስጊድ ጣላታችን አይደለም በክርስቲያን ጣላታችን አይደለም የልቅ ጣላታችን ላይ ነው ጣላታችን ድህነት ነው ይያንዳንዱ ሰው ግን ቆም ብሎ ምን ይያለ እንደሆነ ንግግር የሚያስጥ ነው አንደ በተሳት ነው አንድም ምድራችን ላይ የክፋት መሳሪያ የሆነ ያለው ንግግር ነው ስለዚህ እንጠንቀቅ ህዝባችን እንጠንቀቅ ወደ ስራንም መለስ ወደ ህይወትንም መለስ እኛ ኢትዮጵያውያን የብዙ ዘመናት የዳበረ ያንድነትና የወንድማማችነት ታሪክ ያለን ህዝቦች ነን ስለዚህ ይህንን ያብሮነትና ያንድነት እሰታችንን ሸርሽሮ በጥቃቅን የሐሳብ ልዩነቶች ህዝብን እርስ በርስ እንድጋጭና እንድፋጭ የሚያደርገ አንድ ባይዳን የሆነ ኃይላት መኖራቸውን ስለምንገነዘብ እነዚህን ኃይላት ህዝባችን በንቃት ለንቃውማቸውና አላማቸውም እንዳይሳካ በጥብቅ ለንከላከል ይገባናል ይሄ ከምነት ያፈነገጠ በየትኛው የምነት መርህ የማይመራ ሰይጣናዊ ተልኮ ነው በአገራችን እያየ ነው ያለው ሰቆቃ ግፍ መቼም ቢሆን ኃጢያት ነው በየትኛው ሂሳብ ቢሰላ ወንጀል ነው እኛ የሃይማኖት አባቶች ይሄ ወንጀል ይቁሙ ምን ይላል ለቤታችሁ ተቀምታችሁ በውቀታችሁ ተመርታችሁ ይሄንም ሰቆቃ የምታባብሱ ወገኖቻችን እጃችሁን ሰብስቦ እንላለን በመታምኑ አማኞች ከሆናችሁ በመታምኑት ፈጣሪያችሁ እንጠይቃችኋለን ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ ማስተዋልም እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ እንጠይቃችኋለን የሐሳብ ልዩነቶች ምን ጊዜም ይኖራሉ እነዚህ የሐሳብ ልዩነቶችን ለናስወግዳቸው አንችልም ነገር ግን የተሻለ ሐሳብ ይዞ በመቅረብ አሸናፊና ገዢ የሆነ ሐሳብ ይዞ በመቅረብ ሀገራችንን ወደሚያለማ ለህዝባችንም ደግሞ በሰላም ወጥቶ መግባት ወደሚያስችል መንገድ መምጣት እንጂ ኃይልን መጠቀም ባሁኑ ዘመን የሚያወጣ አማራጭ እንዳለ አይደለ ለማሳሰብ ወዳለሁ ሰላም ህዝባችን ወጣቶቻችን ልጆቻችን በፈራሃ እግዚአብሔር ለሰው እኩል ክብር በመስጠትና በሃይማኖት እኩልነት መገንባት ይገባዋል በሌላ ዜና ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ያሉ የሰው ህይወት ማጥፋትና ቤት እምነቶችን የማውለድ ተግባር ይባስቸኳል ይቆም እንደሚገባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተቀላሚ ክርቤትና 
የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አሳስቧል ምክር ቤቶቹ ይነሳሰቡት በሰጡት ጋዜጣ የመገለጫ ነው የተፈጸመው የሰውየት ማጥፋትና በተመነሶችን የማቃጠል ተግባር ቤተኛውም ሃይማኖት ተቀባይነት የለው መሆኑ የገለጹት በኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ተቀላይ ምክር ቤት የኡላማዎች ምክር ቤት ጻፊ ሼክ ቃሲም መሐመድ ታጁዲን መንግስት በጥፋተኞች ላይ ርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል በቤተ አምልኮችና መስጂዶች እንዲሁም የሃይማኖቱ ተማሪዎችና ዑለማዎች ላይ ጥቃትና ኢሰባዊ ግድያዎች መፈጸሙ አሳሳቢ ስለሆነ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አንዱን ሃይማኖት በሌላው ላይ የማነሳሳት ተግባርን የማይቀበለውና የሚያወግዘው መስተካከልም ያለበት መሆኑን እንገልጻለን መንግስትም በአጥፊዎች ላይ የሕግ ተጠያቂነት ማስፈን እንዳለበት ለማሳሰብ እንወዳለን የሁሉም ሃይማኖት መሰረት መከባበርና አብሮ መኖር ነው ያሉት የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሃጂ ኢብራሂም ድርጊቱ እንዳይደገም ሁሉም አብሮ መስራት አለበት ብለው አሉ። ለሰው ልጅ ልዩ ክብር ሰጥናል ነው ምሩ ለሙስሊም ብቻ አይደለም ለሁሉ ለሁሉም ልዩ ክብር አላህ ሰጥቷል ሰው መግደል ደሞ በጣም በሸሪዓችን በኩል በጣም አጸያፊ ነው በጣም አጸያፊ ነው ቤተ እምነቶችን መድፈር በጣም የሚናዝ ነው ቁርአን መቃጠሉ ቤተ እምነቶች መፍረሱ መቃጠሉ በጣም 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 ከልብ እናዝናለን ልባችን ያቆስልናል ሆኖም ግን ያለፋ አልፈዋልና የምመጣውን ይሄ ነገር እንዳይደገም ማድረግ የምገባው እኛና እኛው ነው በመገለጫው ላይ ተገኙት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ተቀላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሃጂ ወመር ድሪስ የክርስቲና ሞነ የእስልምና መተቋማት እና ማኞች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ከእስልምና ሃይማኖት አስተምሮት ውጪ የሆኑ ተግባራት ናቸው ብለዋል በሪፖርተራችን ሩ ቶርኩ ዘገባ ስንት ቤተክርስቲያን ስንት መስጊድ ተቃጠለ ወይም ጉዳት ደረሰበት የሚል ክርክር አላስፈላጊ ነው ያሉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሃጂ ወመር ድሪስ አንድም ቤተክርስቲያን ይሁን መስጊድ ጥቃት ይፈጸምበት አይገባም ለዚህ መንግስት ሆነ ሁሉ ምረሰብ በጋራ መቆም አለበት ሲሉ ማሳስበዋል እኛ በቁርአን በሐዲስ የታዘዝ ነው ህዝባዊ በሆነ ጉዳይ አብረን እንዲኖር ነው መንግስታዊ ህዝባዊ ለማታዊ አንድነታዊ ሰላማዊ በሆነ ጉዳይ ታባብረን እንዲኖር ነው ትዛዝ የተላለፈን ሰውየውን ምከረው አሳውቀው አስረደው የሃይማኖት ጉዳይ የራሱ ምርጫ ነው አስገድ ይደው ይለም ቁርአኑን ተመጀመረ አስተ መጨረሻ ፈትሹ ሐዲሱን ፈትሹ አሳውቅ ንገር ምከር እንብታሉ ወዲያን ያስጠገተ ተዋቸው ነው አሁን ዛሬ የሸገረንኛ የሙስሊሙ ተቃአት ብቻ አይደለም ቆጭቶን ዛሬ ተሰባሰበ የክርስቲያኑ ነው የክርስቲያኑም ይቆጫል የተክርስቲያን ለምን ይቃጠላል የተክርስቲያን ጸሎት ቦታ ነው ለምን ይቃጠላል መስጊድ ለምን ይቃጠላል ለምን ይቃጠላል ነው ይሄ ወደ ሃይማኖት ይመጣና ሙስሊሙንና ክርስቲያኑን ያላይና የሃይማኖት ጠብ መጥፎ ነው አይበርዲም አገሪቱም በያበጣበጣታል ነው ፍራቻችን ይሄ የቁጥሩ ጉዳይ የቦታው ጉዳይ የሙዚ የተጠቀሰ ባይተቀስም ግደለም ነበር እኛ ለምን መስጊድ ይቃጠላል ነው ለምን ቤተክርስቲያን ይቃጠላል ይወድማል ለምን መስጊድ ይፈርሳል ነው እኛ ምን እናገረው አጠቃላይ ጉዳይ ነው ሃይማኖታዊ ጉዳይ ነው አባታዊ ምክር ነው እንጂ ምን አስተላልፈው እገሬ እንዲሰርቷልና ይታቀብ እገሬ እንዲሰርቷልና እንዲ ይሁን አይደለም መንግስትም አስተዳደር ተላይ ስተታጅ ግዴታው መወጣት አለበት የህንነት ፖሊስ ግዴታው መወጣት አለበት ወር ስራዊት ግዴታው መወጣት አለበት አስተማሪዎች ተማሪዎች ግዴታቸው መወጣት አለባቸው የሃይማኖት አባቶች ግዴታቸው መወጣት አለባቸው ነው የምንለው ይበን እንዳለ በኦሮሚያ ክልል በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ አካላት ላይ መንግስት ጋር ምርጫ እንዲወስድ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ማለትም ኢዜ ማጠየቀ 
ፓርቲው በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ መግለጫ ሰጥቷል ሰሞኑን በኦሮሚያ አንዳንድ ቦታዎች ተከስተው ግጭቶችን ዲባባስ ያደረጉ አካላት በብረሰቡ ላይ መንግስት መምራት አይችልም የሚል አንድምታ ለመፍጠር ያለመ መሆኑን የፓርቲው መሪ ፕሮፌሰር ብራውን ነጋ ተናግረዋል የተፈለገው እንቅስቃሴ መንግስት የለም መንግስት ሰላም ማስከበር አይችልም የአቢ መንግስት ደካማ መንግስት ነው ምንም ነገር መስራት አይችልም የድሮ የኢትዮጵያ ፋይናንስ መንግስት ይሻልና አልኮ ነው ማለት እንፈልጉት አሚን የኢትዮጵያ አብዶ ካሎ ነው በቀር በቸም ይሄንን ነገር ይቀበላል ብያላም አላማው ኮንቲኒየስ የሆነ ቀጣይነት ያለው ግጭት ትርምስ በየቦታው በድምር ካያችሁት ይሄ ቋሁን ፊታችን ላይ ስለመጣ ነው እንጂ አሁን የተጀመረ ነገር አይደለም ቆይቷል በቀር በጊዜ እኮ ካንዶር በፊት በቀማንትና አማራ ተብሎ የአማራ ክልል ውስጥ ለትርምስ እንደነበር አይተናል ሁሉ ቦታ ነው የሚፈጠረው በሲዳማ በደቡብ በተለያዩ ክልሎች ይሄ ሆን ተብሎ ዲሞክራሲ መሬት እንዳይረክ ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን እንዳይመርጥ ለመከላከል የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ግጭት እንዲባባስ ከሚፈልጉ አካላት ጋር መተባበር እንደሌለበትም ነው የፓርቲው መሪ ተናገሩት የኢትዮጵያ ህዝብ በመንም አይነት ይሄን ያህል ጊዜ ለዝንት ዓለም የታገለበትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የማምጣት ሂደት እንደዚህ ሆን ብሎ አገሪቱን በማተራመስ ዲሞክራሲ የሚያመጣል ግጭት ነው እኮ ነው ዲሞክራሲ የሚያመጣል ትርምስ ነው የሚያስፈልገው ጉልበተኛ መጥቶ ጨምድዶ እንዲገዛህ ብቻ ነው እነኛ ጉልበተኞች ኦፍ ኮርስ ሌላ ሊሆኑ አይችሉም እነሱ ናቸው እንደዛ አይነት ፖለቲካ አብቅቷል ካሁን በኋላ እንደዛ አይነት ፖለቲካ የሚቀበል የኢትዮጵያ ህዝብ የለም ይልቅስ በጣም ብዙ በደል ደርሶበት በጣም ብዙ መከራውን አይቶ ያን ስርዓት ያንን በደል የፈጸሙት ሁሉ ይቅርታው አብለን ወደፊት እንሂድ ወደ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንሂድ ሲባል የለም ብሎ እንደገና ማህበረሰቡን ወደ ግጭት መክተት በኋላ ጣጣው ሁሉም ላይ ነው የሚመጣው ሶ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቆም እንፈልገው በምንም አይነት በየቦታው በሚለኩሷቸው ሰዓቶች ተዘናግቶ ወደ ወነተኛ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሄድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በምንም አይነት መገደብ የለበትም ሪፖርተራችን ቶማስ አይሉ እንደዘገበው መንግስት ባጥፊያ ካላት ላይ ጋር በጃ እንዲውስ ተጠየቁት ደግሞ የፓርቲ ዋና ጻፊ አቶ አበባ ካሉ ናቸው በየደረጃው በሰህዮትና ንብረት ላይ አደጋ ያደረሱ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ እንዲቀርቡ ሁለተኛ ለዜጎች መብት ሞት ደንታ ይደላቸውና በግጭት የሚነግዱ የማህበራዊ ድረገጽና የተለያዩ የብዙሃን መገናኛዎች ህዝባችንን ለሌላ ተከታታይ ግጭቶች ከማዳረ ከመዳረጋቸው በፊት ስልጣን በተሰጠው አካል የማስተካከያ ርምጃ እንዲወሰድ ሶስት በችግሩ ምክንያት በየአካባቢው በአሰቃቂ ሁኔታ የተጨፈጨፉ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና ንብረታቸው የደመባቸው ዜጎች ተገብዩን ካሳ እንዲያገኙና ባስቸኳይ ተመልሰው እንዲቋቋሙ እስካሁን ለተፈጸሙ ተገዎት ተግባራት መንግስት አስተማሪ ርምጃ ባለመወሰዱ حزب መንግስትን ተጠያቂ ያደረገ ይገኛል የመንግስት ሐላፊነቱን አለመወጣት ደግሞ حزب ተደራይቶ ራስን ወደ መከላከል ደመነፍሳዊ ሁኔታ ይገፋዋል ይህም ማንንም አሸናፊ ወደ ማይሆንበት እርስ በርስ ልቂት ይከተናል ይህንን ለመከላከል እንደ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ የመሳሰሉ ህጋዊ አደረጃጀቶች ባስቸኳይ ማጠናከርና ስራ ላይ ማዋል ማዋል የሚገባ መሆኑ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሐሳባቸውን የሚያንሸራሽሩ ጦማርያን ሀገራዊ መረጋጋትና የህዝቦች አብሮነት የሚጎዱ ህዝብ ሐሳቦችን ከማንጸባረቅ ተቆጥበው በሐላፊነት ዲሰሩ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋግራቸው ጦማርያን ገለጹ መንግስት የጀመረውን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ እድልን የበለጠ በማስፋት በመክሪያታይነት የሚሞግት ማህበረሰብ እንዲፈጠር ሊሰራ ይገባልም ብለዋል አላዛር ተረፋ አነጋግራቸዋል ባለፉት አመታት የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን በመጠቀም ሐሳብን ለመግለጽ ሲሞከር ነበር። በነበረብ ወይም ኢንተርኔትን በመገልገል ሐሳብን በጦማር መልክ አዘጋጅቶ ለህزب ለማدرس በተበታተነ መልኩም ቢሆን ጥቂቶች ጥረት ሲያደርጉ መቆየቷል። ከ97 በኋላ እስከ 2002 2003 ድረስ የነበረው ብዙ ጋዜጠኞች የተሰደዱበት ብዙ ፖለቲከኞች የተሰደዱበት ጊዜ ስለነበር ኢንተርኔቱም ገና በመስፋፋት ላይ ስለነበር እንደ መሰደጃ እንደ ኤክሶዶስ ሲያገለግል ነበር ከዛ በኋላ 2002 2003 አካባቢ በርካታ የተለያየ ሙያ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እንደ ሆቢ ይዘውት ጥመራ የጀመሩበት ጊዜ ነበር ወርዱ ሜዛኒ ወደ አማርኛም የተተረጎመ ጥመራ እንግዲህ በፊት በራሱን በቻለ መድረኮች ነበር የሚካሄደው እንደ ብሎግ ስፖት ዎርድፕሬስ እና ሌሎች ፕላትፎርሞች አሉ አንድ አንድ ደግሞ የራስ ኢንዶሜን ኔም ይዘህ እንደዛ ነበር አሁን አሁን ግን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 
ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ነው ሙሉ ጽሁፎቹ የሚቀርቡትና ጥረቱ የለው ጣሳቦችን ወደ ማህበረሰቡ በማስረጽና በማንቃት ረገድ የላቀ አበርክቶ የነበረው ቢሆንም በዞችን ገነ ዋጋ አስከፍሏል ሐሳብን የመግለጽ ነጻነቱ ከሕገ መንግስት ድንጋጌነት ባለፈም ተግባራይ ዓለም ሆኖ ጻፋያንን ለእስርና እንግሊዝ ተመዳርጓል ከ200 በላይ ድረገጾች ተዘግተው እንደነበርም የቅርብ ጊዜ ተዘታችን ነው የነበረው የድምጽ መጣፈን ሰዎች ሐሳባቸውን በነጻነት እንዳይገልጹ የሚያደርግ ሲስተም ነበር ሪጅሙም በጣም አፋኝ በመሆኑና የተለያዩ እንትሮች በመታሰራቸው ያንን ስቴፕ አጣነውና ወደ ኮንፊዩዥን ውስጥ ይገባንበት ነው ከመት በፊት የመጣው ሀግሬ ለውጥ ገነ ይህን ታሪክ ያቀየረ ሆኗል መጠመርን ተከትለው ይደርሱ የነበሩ ቁጣቶችን በማስቀረት ሁሉም ሐሰቡን በነጻነት እንዲገልጽ እድል ፈጥሯል ተዘክተው የነበሩ የመጠመሪያ ገጾችን ከመክፈት ባለፈም ስለ ሐሳብ ነጻነት በይፋ መተውጁም የብዙዎችን ተስፋ ዓለም ልማን ሁሉም ሰው የጻፈ ነው ሐሳቡን በተለያየ መንገድ ይገልጻል ከብዛቱ ብዛቱ በጣም ተፈላጊ ነው በጣም ቆንጆ ነው ግን ሰማው ደግሞ የጨረባ ተስካር የመሰለም ይመስላል ነው የሚያበረታታ ነገር ነው ያለው ሰዎች አንደኛ ነገር ሐሳቤን በገልጽ ምንም ሆነ አለው ብለው አይፈሩ ድሮ በፍርሃት ውስጥ ነበር አሁን ከፍርሃት ነጻውተናል አንድ ትልቅ ነገር እሱ ነው ሆኖም ጦማሪያኑ የተገኘውን አጋጣሚ ከመጠቀም አንጻር የሚቀር ነገር እንዳለ ነው የሚናገሩት ጦማራው ለዜጎችን ሐሳብ በማስተላለፍና እንት ነው ማድረግ ዙሪያ ብዙ ይቀርዋል በየነ ማስተባው ያው የመንግስት ተጽኖ አይደለም ግን ፕላትፎርሙን ባግባቡ እየተቀምንበት ነው ብዬ አላምንም የያሰተኛ ዜናዎችና የጥፋቻ ንግግሮች ብዙ ተጽኖ ያሳድራሉ አንደኛ ግለሰቦችን ለቀውስ የግለሰቦችን ደንነት አደጋ ላይ ይጥላል የህዝቦችን ደንነት አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል የፖሊሲ መከሮችን ዲሲሽን ሜኪንግ የጋውጮችን ራሱ ገነዛቤ ሊጠመዝዝ ይችላል ብዙ ብዙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል በእነመረቡ የፈጠረውን የግንኙነት አጋጣሚ ከከረረ ጥላቻና ግጭ ትልቅ ማህበረሰባዊ አንድነትንና መቀራረብን ለማጠናከር ለነጠቀመው የገባል የሚሉት ጦማሪያኑ በቀጣይ ምርጫ መሰል ታላላቅ ሀግሬ የቤስራዎች ካሉባት ሀገር ጦማሪዎች የሚጠበቅ ሐላፊነት አለ ይላል ሐሳብን መግለጽ አለበት ግን የምትጽፈው ሐሳብ ግጭት እንዳይከሰክስ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ብቻ ለመጠን ማትፈልገው ነገር እንዲወገድም ከሆነ ያንን ስትጽፍ ሰዎች ላይ ግለ ሰዎች ላይ ሁሉ ቡድኖች ላይ ችግር በማያስከስት መልኩ መሆን አለበት ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ ጦማሪ በሐሳቡ ላይ ዘም ይገባ ነገር መንግስትም እነዚህ ነገሮች ለመቆጣጠር አመጽ ለመቆጣጠር በሚል ሰበብ ገብቶ የዜጎችን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ምክታቸውን ቴክኖሎጂ የፈቀደላቸውን እንዳያፍን በዋናነት እኛ አላፊነት አለብን ብዬ አስባለሁ። ጦማራው ደርዚ ኖራውና የተደራጀ ይሁን ዘንድ የማያተኞቹ በአንድ ላይ መሰባሰብ እንደሚበጅም ነው ጦማሪያኑ የተናገሩት። በቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ባለፉት አመታት የነበረው የኢንቨስትመንት ፍቃድ አሰጣጥ ከሕግና ስርዓት በላይ የግለሰቦች ጣልቃ ገብነት የበዛበት እንደነበረ ተገለጸ። ከ2004 ጀምሮ የክልሉ መንግስት የኢንቨስትመንት መሬት በፌደራል ክልል መታደሩ ለተፈጠረው ችግር ቀዳሚ ምክንያት ነበር ተብሏል ተስፋ ይጫነ። የቤንሻን ጉልጉምስ ክልል ሰፌር ሻመሬት የሚገኝበት አካባቢ ቢሆንም ባለፉት አመታት በገጠር መሬት ኢንቨስትመንት ማስፋፋት በኩል ስኬታማ እንዳልነበር ይነገራል ከ600 በላይ የሚልቁ ባለሀብቶች ከክልሉ የኢንቨስትመንት ፈቃድ አግኝተው የባንክ ብድር ቢወስዱም ወደ ስራ የገቡት ከ10 በመቶ በታች ናቸው ብድር ወስደው በተመሳሳይ መልኩ ከቀላጥ ነጻ የተለያዩ አቁሳቁሶችን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ያደረጉበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ሄን ብድር አገልግሎትም የከውጭ የገቡ ማቴሪያሎችም ቢሆን ወደዚህ መጥቶ ኢንቨስትመንት ላይን ዲሰማሩ ያልተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው ከዚያ አኳያ አሰራሩ ሲታይ ግልጸኝነት አልነበረው አንድ ነጥብ 9 ቢሊዮን ብርገደማ ከልማት ባንክና ከንግድ ባንክ የተበደሩት እነዚህ በባለሀብት ስም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ግለሰቦች አሁን የት እንደገቡ አይታወቅም የፌደራሉ መንግስት በክልሉ ላይ ጫና በመፍጠር ከ2004 ጀምሮ የክልሉን የኢንቨስትመንት መሬት ማስተዳደር መጀመሩ ደግሞ ለተፈጠረው ችግር ቀዳሚ ምክንያት ስለመሆኑ ይነሳል ከዚህ በፊትም ወረዳ ላይም ሲሰራ በነበረኩበት ጊዜ ዞን ላይ ሲሰራ በነበረኩበት ጊዜ እነዚህ ጥያቄዎች ይነሱ ነበር ስለዚህ መሬቱ ለምን እንደሆነ በወክልና ወይ ደግሞ ለፌደራል መንግስት የተሰጣው ይሄ ሁሉም ክልሎች ራሳቸው መሬቱን ህጉ በሚሰጥው ህገ መንግስቱ በመሰድጎ በሚሰጠው መሰረት ያስተዳደሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው የሚለው ነገር አለ ስለዚህ የግለሰብ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ያን ነው በወቅቱ ነገር ግን ሁሉን የማማራር ተግባብቶበት አይደለም ወክልና ለፌደራል የተሰጣው ክልሎች ራሳቸው ብራሽ ያስተዳደራሉ ነው ህገ መንግስት ላይ ያለ ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ፕሮፌሽናል ቦነ መንገድ 
ኪት ይደረጋሉ ምክንያቱም ውክልና ስቱን ውክልና ስቱንና የመሬት ኢንቨስትመንት እናሳፋላችሁ ተብሎ ነው የተወሰዱት አብዛኛው አሁን በድረስ ሰዱ ባላፍቶት ኪት የውሰዱናቸው ከፌደራል መንግስት መጀመሪያ መሪያ ያስተላልፋላችሁ ናቸው 10 ሺህ ሄክታር 5 ሺህ ሄክታር 5 ሺህ ሄክታር 5 ሺህ ሄክታር እነዚህ ሰዎች አብዛኛው ይጠፉታ አሁን ሁለተኛ ላይ ውክልና ሰጠበት መንገድ አጋው አለበረም ወይ ደግሞ በፈለ በኩል ፍላጎት አለበረም ያው ፍላጎት ይመስል ነገር ቢኖርም ጫናዎች ነበሩ በባለ ስልጣናት የከተታ ተዛዝ ለግለሰቦች መሬት እንዲሰጥ ማድረግና የተፈጻሚ ሆን ዘንድ ሰራተኞችን በጥሩ መሳሪያ ማስፈራራት ያለፉት አመታት የክልሉ ኢንቨስትመንት መሬት ድራማዊ ክስተት መገለጫዎች እንደነበሩም ይነገራል ምን አይነት መስፈርቶች ነው ሊያሟላ የማይችለው የሚለውን ኢቫሉዌት ተደርጎ አይደለም ይገቡት ስለዚህ ሁሉንም በደብዳቤ በትዛዝ ነበር የሚሰጥ የነበረው ፌደራሊም ያለው መራሮች ሊደውላሉ ደብዳቤ የሚጽፋሉ ከዚህ ካሉ ሰዎች ጋር የሚሰጥበት ስለዚህ ያለ አግባብ ሰው እዚህ ያለውን ሰው ታዞ ማሬቱን የሚሰጥበት ሁኔታዎች ነበሩ ጀነራል ይክሪው ለው ደውልልን ይባላል አንዳንዴ ጀነራሎች ምን ያደውሉ ይችላሉ ያው ስለሚፈራ ብቻ በወቅቱ በነበረ ፖለቲካ ተኩሰ ስለሚፈራ ብቻ መንጋጋሪያዎች አሉ በተጨባጭም ደሞ ጫናዎች ነበሩ የሚገለጹ እዚህ ቢሮ ድረስ መጥቶ እኛ ታጋይ ነበርን ብሎ ሽጉጥ የሚያወጣው ላፊዎች ላይ ነበሩ የተጨባጭ ነበር ከነፍቴ ነበሩ ላፊዎች ይናገራሉ ይያናገሩ ነው ሽጉጥ እንደዚህ ያሳዩ ነበር በጎን በኩል እንደዚህ ሽጉጥ እንድታዩ ማንግራግራ አይነት ነገር እና ሰፊ 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 ጫናዎች ነበሩ የልማት እንቅስቃሴ ለለበትም ባዶ የገጠር መሬትን በመያዝ ሚሊየን ብሮችን ያበድሪ የነበረው የልማት ባንክ ቢሆን የሴራው አንዱ ተዋናይ ነበር የሚልምነት እንዳላቸው የክልሉ ባለስልጣናት አስረድተዋል ልማት ባንክም ቢሆን እንዴት ነው ሲሰጥ የነበረው የሚለውን መንግስት ኢቫሉዌት አድርጎ የደረሰባቸው ነገሮች አሉ ነገር ግን የኛም ግንገማት ኪክላል ነበርም አስተጣጡ ራሱ ለማን ነው ሲሰጥ የነበረው አሁን መስፈር ተሟልቶ ነው ወይ ለምሳሌ እንደ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል እዚ ክልል ላይ ያሉ ተወላጆች ሲንት ጊዜ ሊማት ባንክም ከዚህ በፊት ማለት ነው ሊማት ባንክን ጠይቆ መሬት ወስጄ ሊማት ባንክ ጠይቆ ጥያቄ አቅርቦ ረጂም ጊዜ ቆይቶ አንድም ስቲል ባለው ሁኔታ አንድም እዚ ተወላጅ ሆኖ የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ተወላጅ ሆኖ ቢድር ያገኘ ይለም እስከ አሁን ባለኝ መረጃ አሁን ላይ 102 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃዳቸው የተሰረዘ ሲሆን ከባንክ የተበደሩት የሀገርና የህزب ሀብት ጉዳይ ግን አሁንም ድረስ ምላሽን ይፈልጋል ለኢቲቪ ከቤንሻን ጉልጉሙስ ክልል ተስፋይ ጫኒ ነኝ አሶሳ የደቡብ ክልል በሲዳማ የክልነት ጥያቄ ላይ ነፃና ፍታይ ህዝብ ውሳኔ ለማካሄድ የመርጫ ቦርድን መስፈርት የሚያሟላ ዝግጅት ማድረጉን አስተዋቀም ኢሲዳማ ዞን በበኩሉ ለዘመናት በዞን ይኖሩ ከነበሩ የሌላ በሄር ተወላጆች ጋር ያለን አንድነት በህزب ውሳኔው ማግስት ማጠናከርን ቀጥላለን ብለዋል ስንታዩ ታምራት ጀማል ይደለዋል በዳው ክልል ከሚገኙ የዞን መዋቅሮች አንዱ የሆነው የሲዳማ ዞን የክልልነት ጥያቄ ባሳለፈነው አመት በአከባቢው ሰባዊና ቆሳይ ኪሳራ ላስከተለ አመጽ ምክንያት እንደነበር ይታወሳል አሁን ላይ የክልሉ ምሆነ የፌደራል መንግስት ጥያቄውን ስለተቀበሉትና ዞኑ ህገ መንግስታዊ መብቴ ባለው አጀንዳ ላይ ህزب ውሳኔ እንዲያደርግ ስለተፈቀደለት ክልሉና ዞኑ በመርጫ ቦርድ የበላይ አመራር ሰጪነት ዝግጅት ያደረጉ ይገኛሉ። ሀዳር 10 2012 እንደሚካሄድ የሚጠበቀው የህزب ውሳኔ ደምጽ አሰጣት ሂደት የተሳካ እንዲሆን የብራይ መርጫ ቦርድን መስፈርት ታሳብ ያደረገ ቀድመ ዝግጅት ማድረጋቸውን የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ለኢቲቪ ገልጸዋል። እስከ አሁን ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው እንዳልኩት ህዝቡ ተረጋግቶ በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት የመንፈስ ዝግጅት ያደረገ ነው ያለው ምርጫ ቦርድ በሚያስቀምጠው ሞዳሊቲ መሰረት ከክልሉ መንግስት የሚያስፈልገውን የሚያስፈልገውን ድጋፍ እናደርጋለን ለምሳሌ ምርጫውን ለማስፈጸም ገንዘብ ያስፈልጋል ተባለ የሚያስፈልገው ገንዘብ ምርጫ ቦርድ የጠየቀውን ገንዘብ የክልሉ መንግስት ገብ ያደርጋል ይሄ የሲዳማ حزب የኛ አካል ነው ነገም አብሮ ሊቀጥል የሚችል ህዝብ ነው በክልል አብሮ ሊቀጥል ይችላል በክልል አልቀጥልም ብሎ እንኳን የተለየ ድምጽ ቢወስን እንኳን እንዳልኩት የህزبዎች አብሮነት ሁሌም የሚኖር ወደፊትም የሚኖር ስለሆነ አብሮነታችንን ለማጠናከር የምንሰራበት ነው የሚሆነው የህزب ውሳኔው ቀን መላው የሲዳማ حزب በአንድ ልብ የሚጠብቀው ነው ያሉት የሲዳማ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ደስታ ለዳሞም የሚያረጋግጡት ይንኑ ነው በእኛ አንጻር የውሳኔው ቀን መቼ እንደሆነ ማለት የሪፈረንደም ቀንን የማሳወቅ ለህزبው ለዚህ የሚያስፈልገው የቅድመ ዝግጅት ሁኔታዎች ለምሳሌ የመርጫ አይነት ነው ሪፈረንደሙና ምልክት አለው 
ምልክቱ ምን እንደሆነ ህዝቡ ማወቅ ኖርበታል ከዛ ባሻገር መርጫ ጣቢያዎች አሉ ድንጽ የሚሰጥባቸው መስገባ የሚካሄድባቸው ሰው የሚስተናገድባቸው በቀበለ ማይከላት 23 ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ በፊት ሌሎች መርጫዎች የሚስተናገድባቸው ጣቢያዎች አሉ እነዚህን ጣቢያዎች ዝግጁ የማድረግ በግባት እና በቁሳቁስ የማጠናከር ለመርጫ ስራ የተመቸ የማድረግ ስራዎችን ነው ስንሰራ የነበረውና ሌላውም ቀደም ያወራ ነው የጸጥታ ስራ ምጭመር በህዝብ ውሳኔው ማግስት ስለሚኖር ሁኔታ ስጋት ያደረባቸው ሌላ ብሄር ተወላጆች መኖራቸው የተቆሙት አስተዳዳሪው እኛ ወገኖች ለዘመናት ከሲዳማ ህዝብ ጋር የነበራቸው አብሮነት ይበልጥ ይጠናከራል ብለዋል ክልል ስንሆን አከባቢያችን በራሳችን የማስተዳደር ሐላፊነት ስንረከብ ተጨማሪ ሐላፊነትም እንዳለብን ማበረሰባው ቀን ከዚህ በፊት ከነበረው በተሻለ ሁኔታ አቃፊ አድማጭ አሳታፊ ሁሉንም ተጠቃሚ በሚያደርግ አኳን ሁሉንም ብሄሮች በራስዎችን ያዝዎችን እንይዛቸዋለን ብለን ነው مناسبው ስጋቶችን መቀነስ አለብን በተቻለ መጠን ሁለት ክልል በሚሆንበት ወቅት የኔ ውጣ ፈንታ ምን ይሆናል ምን አይነት ችግር ሊያጋጥም ይችላል ብለው የሚሰጉ ወገኖች ስላሉ እነዚህ የሚሰጉ ወገኖች ስጋታቸውን ለመቀነስ የሚያስችል የህግ ማቀፎች ቢኖሩ በሚል ያነሳቸው ጥያቄዎች አሉ። አዲስ ክልል ሆኖ በሚወጣበት ወቅት በክልሉ ስለሚኖሩ ብሄር ብሄረሰቦች አናናር አያያዝ ምን ይሆናል የሚል ጥያቄዎች አነሳል ይሄንን በህገ መንግስቱና በሀገሪቱ ህጎች መሰረት አዲስ ክልል ቢወጣም በዛ መሰረት የትም ክልል እንደሚኖረው ይኖራል ህዝቡ የብሄራዊ ምርጫ ቦርድ አስቀድሞ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ህዝቡ ውሳኔው ለህዳር 3 የተከጠረ ቢሆንም አዲስ ባወጣው ፕሮግራም መሰረት በአንድ ሳምንት ተራዝሞ ህዳር 10 እንዲደረግ ወስኗል የሃደግ ውህደት የፌደራሊዝም ስርዓቱን የማጥፋት ስጋት እንደማይፈጠር የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተናገሩ ውህደቱ አሃዳዊ ስርዓትን ለማምጣት ነው የሚለው ስጋት ካለማቀፍ ተሞክሮ አንጻር ሲታይ የማያስኬድ አሳሰብ መሆኑን ተናግሯል ፕሮፌሰር በየነ ሪፖርተራችንን ፋስካ ያሉት ጀባር ገደባባ ይሃዴግ አጋር ድርጅቶቹን አካቶ አንድ የተዋደ ፓርቲ ለመመስረት እየሰራ መሆኑን ተገለጸ ሰናባብቷል ይህን ተከትሎም ይሃዴግ አንድ ውህድ ፓርቲ ለመመስረት የሚያደርገው ይሄ አህዳይ ስራትን ይፈጥራል ብዛአነትን ያጠፋል የሚሉ ሐሳቦችን የተለያየ አካላት እየሰነዘሩ ይገኛሉ ሆኖም ይህ አስተሳሰብ የተሳሳተ መሆኑን የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴ ፓሊቀ መንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ካዲ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይ ተገልጿል ብዙ የፌደራል ስራትን የሚከተሉ ሀገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየው አንድ ፓርቲ በመርጫ ተፈካክሮ ካሸነፈ በፌደራል ስራቱ ስር ያሉ የክልል መንግስታትን ያስተዳድራል ያሉት ፕሮፌሰር በየነ የፓርቲው ህደቱ የፈጠረው ስጋት ካለም አቀፍ ተሞክሮ አንጻር ሲታይ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ተናግሯል ህደቱ ዲሞክራሲያዊ ምህዳሩን ያሰፋል እንጂ አህዳይ ስራትን የሚያመጣ አይደለም ብለዋል ባለፉት ጊዜያት ይሃዲግ አምስቱ አጋር ፓርቲዎች ውይይት ያላከናውኑበት ፖሊሲዎች እንዲፈጽሙ ግዴታ እንደሚጣልባቸው ገልጸው ይሃከድ ይሃዲግ አግላይ ደረጃት እንደሆነ ያሳያል ብለዋል በዚህም አጋር ፓርቲዎችን በአገሪቱ ጉዳይ ላይ ተሳታፊ ለማድረግ በውህደቱ እንዲካተቱ ማድረግ አስፈላጊና ተገቢ ነው ብለዋል የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስተካከል መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግና ይህም የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታን መሰረት መጣል የሚያስችል መሆኑን ተናግሯል ሰላማዊና ፍትሃዊ ምርጫን ለማካሄድም ይሃከድ አጋጁ መሆኑንም የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኢሶዴ ፓሊቀ መንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ካዲ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይ ተገልጿል የውጭ ዜና የአይስ መሪ አል ባግዳዲ መገደል የለሱማሊያ ሰላም ጠቀሜታ ይኖርዋል ተብሎ እንደማይጠበቅ ወታደራዊ